வணக்கம் புது ஷோ டாக்டர் ஆன் கால் ஒவ்வொரு நாளுமே ஆரோக்கியம் சார்ந்த பலவிதமான கேள்விகளை நீங்க வீட்டில இருந்தே கேட்டு தெரிஞ்சுட்டு இருக்கீங்க அந்த வகையில இன்னைக்கும் நீங்க கால் பண்ணி உங்களோட டவுட்ஸ் எல்லாம் கேட்டு தெரிஞ்சுக்கலாம் நீங்க கால் பண்ண வேண்டிய நம்பர் பூஜ்ஜியம் நான்கு 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 ஐந்து ஒன்பது ஆறு ஒன்பது நான்கு 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 இன்னைக்கு நீங்க கேட்கக்கூடிய அனைத்து ஆரோக்கியம் சார்ந்த சந்தேகத்துக்குமே பதில் அளிக்கிறதுக்காக கிளினிக்கல் குளோபல் ஹெல்த் சிட்டில இருந்து டாக்டர் மதன் குமார் பிளைன் மேனேஜ்மெண்ட் கன்சல்டன் நம்ம கூட இணைஞ்சிருக்காரு அவர் ஃபர்ஸ்ட் ஷோ வெல்கம் பண்ணிடலாம் ஹலோ சார் ஓகே பொதுவாகவே ஒரு நோய் வந்துச்சுன்னா நோய் இருக்கு டாக்டர் சொன்னாலும் பல பேர் நம்ப மாட்டாங்க அதற்கான வழி இருந்த பிறகு தான் வழி அதிகப்படியான பிறகு தான் வெளிப்படையாக சிம்டம்ஸ் தெரிஞ்ச பிறகு தான் டாக்டர் போய் அணுகிறது ஒரு பேசிக்கான அணுகுமுறையாக பேஷண்ட்ஸ் எல்லாருமே வச்சிருக்கோம் ஸோ வாட் இஸ் பெயின் மேனேஜ்மெண்ட் வழிகளை நாங்கள் வழி வந்துச்சுன்னா ஒரு டேப்லெட் எடுத்துப்போம் இல்லைனா ஒரு ஆயின்மெண்ட் பூசுவோம் அது வரைக்கும் தான் எங்களுக்கு தெரிஞ்ச விஷயம் வாட் பெயின் மேனேஜ்மெண்ட் கரெக்ட் ஒரு வழிங்கிறது நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி ஏதோ ஒரு டிசீஸ் இருந்தால் தான் அந்த வழி வரும் சாதாரண பேர்த்துக்கு அந்த வழி இருக்காது வழிங்கிறது இட்ஸ் அவுட் கம் ஆஃப் த டிசீஸ்னு தான் சொல்லுவோம் ஸோ அங்கே ஒரு ப்ராப்ளம் இருக்கனால தான் அது ஒரு சைரன் மாதிரி ஓகே இங்கே இடத்துல வழி இருக்குது நீங்கள் அதை பார்க்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரி தான் இருக்கணும் ஸோ இந்த வழியை நம்ம ப்ராப்பராக அதை வந்து நம்ம கவனிக்கணும் நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி மாத்திர ஆயின்மெண்ட் போட்டு ஒரு தடவை குறையும் பட் அது உள்ளே இருந்துக்கிட்டே இருக்கும் அதோட காஸ் இருந்துகிட்டே இருக்கும் இதை நிறைய தடவை நான் சொல்கிறது தான் இந்த காஸை நம்ம ட்ரீட் பண்ணால் தான் இந்த வழி போகும் ஸோ மெயினாக அந்த காஸை ட்ரீட் பண்ணனால் தான் இந்த வழி போகிற மாதிரி இருக்கிற மாதிரி நம்ம வச்சுக்கிட்டால் தான் அந்த வழி வந்து கம்ப்ளீட்டாக இருக்கும் இல்லை இந்த வழி இருந்துகிட்டே பின்னாடி ஃப்யூச்சரில் பெரிய நம்மளுக்கு ஏதாவது ஒரு ப்ராப்ளம் உண்டாக சான்சஸ் இருக்குது ஸோ வழி இருந்தேன்னா அது எதனால் காசுன்னு சொல்லி அதை ட்ரீட் பண்ணால் நல்லாயிருக்கும் ஓகே வழிகளுக்கான காரணம் என்னன்னு தெரிஞ்சு அந்த காரணம் தெரிஞ்ச பிறகு அதுக்கான ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்கறது ஒரு முறையான விஷயமா இருக்கும்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ பெயின் மேனேஜ்மெண்ட் அப்படின்றது என்ன மாதிரியான ப்ராசஸ்ன்றது நாங்கள் தெரிஞ்சுக்கலாமா பெயின் மேனேஜ்மெண்ட்ங்கிற முதல்ல நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி அந்த காலத்தில் நம்ம ம மருந்து சாப்பிட்டுட்டு இருந்தோம் அப்புறம் ஆயின்மெண்ட் போட்டோம் அப்புறம் பிளைண்டாலாம் இன்ஜெக்ஷன் கொடுத்தோம் இப்போ என்ன பண்ணுறோன்னா இந்த வழி கொடுக்குற நர்வ்ஸை நம்ம பிளாக் பண்ணலாம் அந்த அளவுக்கு நம்ம வந்து டெக்னாலஜிக்கெலாம் இன் இன் இம்ப்ரூவ் ஆகிருக்கும் ஸோ இப்போ சப்போஸ் யாருக்காவது இப்போ கை வலியோ கால் வலியோன்னா அது இதில் ஏதாவது ஒரு ப்ராப்ளம் இருக்கணும் எதிர அவங்களுக்கு தோள்பட்ட அந்த ஷோல்டர் ஜாயிண்ட்டில் பெயின் இருக்கலாம் இல்லை அவங்களுக்கு நீயில் பெயின் இருக்கலாம் இல்லை வேறு இங்கே கையில் பெயின் இருக்கலாம் அதுக்கு என்ன காஸ்ட்னு அதில் ஒரு நிறைய காசஸ் இருக்குது அந்த காஸ் கண்டுபிடிச்சிட்டு ஸோ அந்த காஸ்க்கான ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணுறோம் அப்படியே அந்த ட்ரீட்மெண்ட்லேயும் இல்லைன்னா அவங்களுக்கு அந்த பெயின் நர்வ்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம் சிம்பத்திக் நர்வ்ஸ் வலி எடுத்துகிட்டு போகிற நர்வ்ஸ் ஸோ அதை பிளாக் பண்ணலாம் ஸோ அதை பிளாக் பண்ணால் அவங்களுக்கு வந்து இந்த ஃபிசியோ பண்ணுறதுக்கோ ரீஹேப் பண்ணுறதுக்கும் அவங்களுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ இதெல்லாம் பண்ணோம்னா அவங்களுக்கு அந்த பெயின் குறைஞ்சிடும் ஸோ இதை தான் நம்ம வந்து இது பெயின் மேனேஜ்மெண்ட்டில் மெயினாக கான்சன்ட்ரேட் பண்ணிவிடுவோம் ஓகே இப்போ வந்துட்டு பெயின் உருவாக்கக்கூடிய நர்வையும் பிளாக் பண்ணி வைக்க முடியும் வழிகளுக்கான மாத்திரைகள் ஆயின்மெண்ட்ஸ் இதெல்லாம் தாண்டி இம்ப்ரூவைஸ்ட் மெடிக்கல் சிஸ்டமில் இப்படி ஒரு ட்ரீட்மெண்ட் இருக்குதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க வழிகள் அதிகப்படியாக இருக்கவங்களுக்குலாம் வந்துட்டு ஒரு சந்தோஷமான செய்தியாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் மீது தொடர்ந்து நிகழ்ச்சியோட ஃபர்ஸ்ட் காலை இணைப்பில் இருக்காங்க அவங்ககிட்ட பேசலாம் ஹலோ ஹலோ குட் மார்னிங் நீங்க லைன்ல தான் இருக்கீங்க சொல்றது பேசலாம் குட் மார்னிங் வணக்கம்மா சொல்லுங்க உங்க பேர் என்ன ஹலோ தூத்துக்குடி டிஸ்ட்ரிக்ட் காயப்பிரந்தல இருந்து ஆதிதா பேசுறேன் ஓகேமா இப்போ யார்காக ஆதிதா அதை கேட் தெரிஞ்சுக்க போறீங்க எனக்காக தான் வயசு 28 ஆகுது ஓகே தொடர்ந்து பேசலாமா உங்களோட கேள்வி என்ன என்னோட கேள்வி வந்து வயிறு பகுதி வந்து ரொம்ப கனமா இருக்குது ஒரு ரெண்டு மாசமா வயிறு கனமா இருக்குது அது வந்து எதுனாலன்னு தெரிய மாட்டேங்குது இந்த வயிறு கனமா இருக்குன்னு சொல்றீங்களம்மா வயிறு சாப்பிட்டதுக்கு அப்புறம் கனமா இருக்கா இல்ல எப்பயுமே கனமா இருக்கணும் படுக்கும்போது கனமா இருக்கு சரி ஓகே சார் இது காசுங்கிறது வந்து நிறைய காஸ் இருக்கு இந்த வயிறு இதனால நீங்க வந்து சாப்பிட்னாலும் இருக்கலாம் சம்டைம்ஸ் அசிடிட்டினால இருக்கலாம் கேஸ்ட்ரைட்டிஸ் சொல்லுவோம் அதனாலயும் இருக்கலாம் சோ இது வந்து சரியா வர மாட்டேங்குது ஒரு நாள் ரெண்டு நாள் மட்டும்தான் வருது சரி வந்து ஒரு நாலு மாசத்துக்கு முன்னாடி வந்து பீரியட் நாள் பிந்தி போயிட்டு அது வந்து ஒரு நாள் மட்டும் வந்துச்சு ஒன்றரை நாள் தான் வந்துச்சு போன மாசம் இன்னும் இருபதாம் தேதி வரைக்கும் வரல ஹாஸ்பிட்டல்ல போய் செக் பண்ணி பார்த்தா அவங்க சொன்னாங்க ஓகே லைன் கட் ஆயிடுச்சு டாக்டர் அவங்களுக்கான விடை நீங்க கொடுக்கலாம் ஓகே அது வந்து அவங்க வந்து ஒரு கைனகாலஜிஸ்ட் போய் கண்டிப்பா பாக்கணும் ஸோ பார்த்துட்டு அது எதனால சம்டைம
பாக்கணும் <laughs> ஸோ இதெல்லாம் பார்த்துட்டு இதில் ஏதோ ப்ராப்ளம் இருந்தால் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம ட்ரீட்மெண்ட் டெஃபினட்டாக பண்ணலாம் ஸோ ஆஸ்டியோபோரிசுனால் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி சப்ளிமெண்ட்ஸ் கொடுக்கலாம் சப்போஸ் உங்களுக்கு டெண்டன் ப்ராப்ளம்னா அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம இன்ஜெக்ஷன்ஸ் இருக்குது சப்போஸ் இந்த ஃப்ளூடுன்னு சொல்லுவோம் மெனிஸ்கல் ஃப்ளூடுன்னு சொல்லுவோம் ரெண்டு போனுக்கு அது வந்து ட்ரை ஆகிருக்கலாம் ஸோ அதை நம்ம ஃபில் பண்ணலாம் ஸோ அந்த மாதிரி நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது பட் அது என்னென்னு பார்த்துட்டு அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணிக்கலாம் ஓகேம்மா தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் காலிங் தொடர் நெக்ஸ்ட் காலக்கிட்டையும் பேசலாம் ஹலோ வணக்கம் <laughs> ஃபுல்லாவே இருக்கும் உங்களுக்கு எல்லா ஜாயின்ட்ஸும் எல்லா இதுவும் இருக்கும் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்கள் அந்த மெடிசன்ஸ் சாப்பிட்டுட்டு இருக்கணும் ஆத்ரைட்டஸ்க்கு அது வந்து நம்ம வந்து இது ஆட்டோ இம்யூன் டிசார்டர்னு சொல்லுவோம் ஸோ அதுக்கு வந்து சாப்பிடணும் பட் எங்கேயோ ஒரு இடத்துல உங்களுக்கு தாங்க முடியாத வலி ரொம்ப அதிகமான வலி இருக்குது ஒரு ரெண்டு மூணு இடத்துல இருக்குன்னா அதை கம்ப்ளீட்டாக நம்ம பிளாக் பண்ண முடியும் ஸோ அது உங்களுக்கு லைஃப் ஸ்டைல் மாடிஃபிகேஷன் தான் இது வலி இல்லாமல் உங்கள் வாழ்க்கை இருக்கிறதுக்கு நம்ம வலி பண்ணலாம் எனக்கு <laughs> <laughs> போயிட்டு ஸோ இந்த சாக்ரி லெக் ஜாயிண்ட் வந்து எக்ஸ்பேண்ட் ஆகி திருப்பி நார்மல் வரும்போது இந்த மாதிரி நார்மல்சி வரும்போது இந்த டெண்டன்ஸ்லாம் கொஞ்சம் ஸ்ட்ரெச்டாக இருக்கும் மசில்ஸ்லாம் ஸ்ட்ரெச் ஆகிருக்கும் ஸோ இதுக்கு வந்து இந்த இன்ஜெக்ஷன் நம்ம சொன்னோம் இல்லைங்க இது வந்து இந்த சாக்ரி லெக் ஜாயிண்ட் இன்ஜெக்ஷன் பண்ணோம்னா நிறைய பேர்த்துக்கு நாங்கள் பண்ணியிருக்கோம் நிறைய பேர்த்துக்கு ரிலீஃப் இருக்குது இம்மீடியட்டாகவே ரிலீஃப் இருக்குது ஏன்னா இது வந்து நீங்கள் குனிய முடியாது குழந்தைய தூக்க முடியாது ரொம்ப பெயின் இருந்துக்கிட்டே இருக்கும் ஸோ இது டெஃபினட்டாக இது தான் காசாக இருக்கும் நீங்கள் ப்ரெக்னன்சியே இருந்தப்போ இருந்ததுன்னா அது வந்து பேபியோட கம்ப்ரஷன் இருந்திருக்கும் நர்வ்ஸில் ஸோ அது போயிருக்கும் இப்போ போஸ்ட் டெலிவரி வந்து உங்களுக்கு இது தான் ப்ராப்ளமாக இருக்கும் ஸோ இது நீங்கள் கன்சல்ட் பண்ணிங்கன்னா அது டெஃபினட்டாக இந்த ப்ராப்ளத்துக்கு உங்களுக்கு தீர்வு உண்டு ஓகே பா நன்றிமா கால் பண்ணுறதுக்கு தொடர்ந்து நிகழ்ச்சியோட அடுத்த அழைப்பாளர்கிட்டையும் பேசலாம் ஹலோ சொல்லுங்கள் சார் உங்கள் பேர் என்ன இங்கேருந்து கூப்பிட்றீங்க ஓகே இப்போ யாருக்காக சார் கேட்டு தெரிஞ்சுக்க போகிறீங்க ஓகே இருக்கு <laughs> 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 அப்படின்றாரு 
இருக்குங்க <laughs> பெயின்னு வரப்போ சார் இந்த ரெண்டு டைப் ஆஃப் பெயின் இருக்கும் ஒன்று கார்டியாக் பெயின் ஒன்று நான் கார்டியாக் பெயின் இருக்கும் ஸோ இது வந்து நம்ம கிளியராக தெரியுது எதனால் பெயின்னு மோஸ்ட்லி இது கார்டியாக் பெயின் தான் ஏன்னா ஹார்ட் ரேட்லாம் கம்மியாக இருக்குது ஸோ இதெல்லாம் நார்மலாக இருந்து அப்படியும் பெயின் இருந்ததுன்னா அது நான் கார்டியாக் பெயின்னு சொல்லிட்டு நம்ம மற்றபடி நம்ம இன்வெஸ்டிகேட் பண்ணி அதுக்கு தகுந்த மாதிரி ட்ரீட் பண்ணலாம் ஸோ நீங்கள் அதே மாதிரி ட்ரீட்மெண்ட் கன்யூ பண்ணுங்கள் அவுட் ட்ரீட்மெண்ட் பார்த்துட்டு தொடர்ந்து பேசலாம் நிகழ்ச்சியோட அடுத்த அழைப்பாளர் இணைப்பில் இருக்காங்க ஹலோ வணக்கம் சார் சொல்லுங்கள் உங்கள் பேர் என்ன ஓகே எங்கேருந்து கூப்பிட்றீங்க நடக்கும் ஓகே அதுக்கு முன்னாடி ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை எப்போ அதிகமாக இருக்குது நடக்கும்போது அதிகமாக இருக்கா சாதாரண நடக்கும்போது கால் மடக்கு உட்காருக்கும் கை ஊட்டி தான் சரி அதான் நான் நிறைய பேர்த்துக்கு அதான் நான் இப்போ சொல்லிட்டு இருக்கேன் எந்த ப்ராப்ளம் இல்லை ஓகே அதுதான் இப்போ மூட்டுங்கிறது நம்ம வந்து டெய்லி அதை யூஸ் பண்ணுறது இப்போ நீங்கள் இவ்வளோ வருஷமாக அதை யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க மூட்டை ஸோ வேரண்ட்டாக டெஃபினட்டாக இருக்கும் ஸோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம ஆகாரம் சரியாக சாப்பிட்றது இல்லை ஸோ இதனால் என்ன அதுனா கால்சியம் டெஃபிஷன்சி இல்லை விட்டமின் டி டெஃபிஷியன்சியோ இல்லை அந்த தேய்மானமோ வரத்துக்கு சான்சஸ் அதிகமாக இருக்குது ஸோ இது தான் வந்து காஸ் மூட்டு வலிக்கு மெயினாக அன்லஸ் வந்து நீங்கள் ஏதாவது ஸ்போர்ட்ஸ் மேனோ இல்லை இன்ஜுரி இருக்கோ அது வேறு விஷயம் ஸோ மெயினாக எதுவும் இல்லை உங்களுக்கு நல்லா இருந்தது இவ்வளோ நாள் இந்த அஞ்சு மாதமாக பெயின் இருக்குன்னா ஸோ இதை கரெக்ட் பண்ணிவிட்டு அப்படியும் உங்களுக்கு பெயின் இருந்ததுன்னா நம்ம ரோபோட்டிக்காக இன்ஜெக்ஷன்ஸ் இருக்குது ஸோ அது போட்டுட்டு இந்த பெயின் இல்லாமல் பண்ணிக்கலாம் ஓகேமா நன்றிமா கால் பண்ணதுக்கு தொடர்ந்து நிகழ்ச்சியோட அடுத்த அழைப்பு பழக்கிட்டே பேசலாம் ஹலோ ஹலோ வணக்கம் சார் சொல்லுங்க உங்க பேர் என்ன ஹலோ என் பேர் ஈஸ்வரன் பண்ணுங்க ஓகே எங்க இருந்து சார் கால் பண்றீங்க நான் மதுராந்தக மதுரா காஞ்சிவரம் மாவட்டம் மதுராந்த சுவி சார் சார் ஓகே இப்ப யார்காக சர்க்கிள் எடுத்து ரிச்சுக்க போறீங்க என்ன மேடம் யார்காக சர்க்கிள் எடுத்து ரிச்சுக்க போறீங்க உங்களுக்கான கேள்வியா எனக்காக எனக்காக தான் கேக்குறேன் ஓகே உங்களுக்கு வயசு என்ன சார் எனக்கு வயசு வந்து 72ங்க ஓகே ஃபைன் சார் உங்களோட கேள்விகளை நீங்க கேட்கலாம் டாக்டர் இணைப்புல தான் இருக்கார் சொல்லுங்க <laughs> வலிக்குதுங்க <laughs> ரொம்ப நடந்தா வந்து அந்த பிளேட் வச்சிருக்கிற இடம் வந்து வீக்கம் ஆகுதுங்க ஓகே பிளேட்டாக அடிப்பு இருக்குங்க சரி ஓகேங்க சார் இப்போ நார்மலாக இருக்கிறவங்களுக்கு ஒன்றும் ப்ராப்ளம் கிடையாது எதாவது காசுன்னு இப்போ உங்களுக்கு தெரியுது எதனாலன்னு அடிப்பட்டு நம்ம பிளேட் போட்டிருக்கோம் ஸோ பிளேட் போட்டாலே உங்களுக்கு அந்த போன் வந்து திருப்பி ஓரளவுக்கு ரீஃபார்மேஷன் ரீஸ்ட்ரக்சரிங் பண்ணுறதுக்கு தான் வைக்கிறோம் ஸோ போன் வந்து தானே ஃபார்ம் ஆயிரும் அப்படியும் சில டைம் ஃபார்ம் ஆகாமல் இருக்க சான்சஸ் நிறைய இருக்குது ஸோ நீங்கள் அது இப்போ பிளேட் போட்டனாலேயோ எதனாலேயோ ப்ராப்ளம் இருக்காது பிளேட் போட்டனால தான் உங்களால் இப்போ நடக்கவே முடியுது ஸோ இந்த பெயின் எதனால் இருக்குதுன்னு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா எதை நீங்கள் அந்த போன் ஒழுங்காக ஃபார்ம் ஆகிருக்காது இல்லை நீங்கள் ஃபிசியோ ஒழுங்காக நீங்கள் இவ்வளோ வருஷம் ஃபிசியோ பண்ணணும் ஸோ இதெல்லாம் நிறைய கான்செப்ட்ஸ் இருக்குது ஸோ ரீஹேப் ரொம்ப முக்கியம் சர்ஜரி பண்ணது மட்டும் இல்லை ரீஹேபும் முக்கியம் ஸோ அந்த ரீஹேபும் பண்ணிவிட்டு அப்படியும் பெயின் இல்லைனா ஸோ நம்ம வேறு எந்த காசும் இல்லைன்னா எதுனாலன்னு சொல்லிட்டு அந்த பெயின் கொடுக்குற நர்வ்ஸ் நர்வ்ஸ் கொஞ்சம் இருக்கும் சிம்பத்திக் நர்வ்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம் வலி கொடுக்குற நர்வ்ஸ் மட்டும் அது மட்டும் பிளாக் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இப்போ இன்னொரு சர்ஜரியோ ஏதோ உங்களுக்கு வந்து தேவைப்படாது ஸோ அந்த நேரத்தில் இருக்கும்போது அந்த நர்வ்ஸ் மட்டும் நம்ம பிளாக் பண்ணோன்னா உங்களுக்கு வழி இல்லாமல் உங்கள் லைஃப் ஸ்டைல் இருக்கும் ஸோ அதை தான் நம்ம பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் போது ஓகே சார் நன்றி கால் பண்ணதுக்கு தொடர்ந்து நிகழ்ச்சியோட அடுத்த அழைப்பாளர்கிட்டையும் பேசலாம் ஹலோ ஹலோ வணக்கம் சொல்லுங்க உங்கள் பேர் என்ன என் பேர் ஆயிஷா ஆயிஷா எங்கேருந்து கால் பண்ணுறீங்க நாங்க திருச்சில இருந்து பேசுறோம் ஓகே ஐஷா இப்ப யார்காக கேட்டு தெரிஞ்சுக்க போறீங்க நான் என்னோட அம்மாக்காண்டி கேட்கணும் 
அவங்களுக்கு ஃபார்ட்டி டூ இயர்ஸ் ஆச்சு ஓகே உங்களோட கேள்வி என்னமா அவங்களுக்கு ஆங்கிள் ஜாயிண்ட் ஸ்வாலனா இருக்கு ஓகே தொடர்ந்து பேசலாம் எத்தனை நாளா இருக்குங்கமா சார் அது ஒரு டூ मंथ्स ஆ இருக்கு சார் ஹலோ சார் ஆ சொல்லுங்க ஹல் சொல்லுங்கமா டாக்டர் தான் பேசுறேன் டென்டிஸ்ட் சார் அம்மாவுக்கு வந்துட்டு ஆங்கிள் ஜாயிண்ட் வந்து ரொம்ப பெயினா இருக்கு ஓகே ஸ்வாலனா இருக்குன்னு ஆர்த்தோடோன்டஸ்ட் போனாங்க சரி அந்த லிகமெண்ட் வந்துட்டு விலகி இருக்கு அப்படி சொல்லி சொன்னாங்க ஓகே சோ அதனால ஏதோ கரண்ட் மாதிரி ஏதோ சம்திங் வர்க்க சொல்லி 1 வீக் இது பண்ணாங்க சஜஸ்ட் பண்ணாங்க சரிங்கமா அவங்க கிட்ட போனோம் ஒன் வீக் பச்சு சரியாகல அப்படியே ஃபுல்லா ஸ்வாலன் ஆகி அப்படியே எரியுதுங்கறாங்க நடக்கவே முடியல ஆல்ரைட் இப்போ என்ன ட்ரீட்மென்ட் பண்றது எங்க போறதுன்னு ஒண்ணுமே ஐடியா இல்ல சார் ஓகே இங்க எங்க விழுந்தாங்களா அது அடிபட்டுச்சா அதாவது ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர் நடந்தாங்களா அது வந்து ஏதோ வலிக்கி விட்டுருச்சு அப்படி சொல்லி சொன்னாங்க ஓகே சோ ஆங்கிள் ட்விஸ்ட் ஆ இருக்கும் அவங்களுக்கு சோ அந்த டெண்டன் ஸ்வெல்லிங் இருக்கும் So, ah, tendon okay. swelling main a vandha, rest to rest okay, uh, uh, high spack ho, rest to rest pain 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 orthopedician ho, la pain physician ho, anga, irukka, anga, anga, advice pannu, anga, pannu, no? or extra, minimum investigation mari, extra edutthi, adh, 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 bone adh, fracture irukkaan, பார்த்துட்டு அதுக்குறீங்க நீங்கிட்டே <laughs> 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 அது ஏதோ உள்ளுக்கு காது ஏதோ ஒரு தேய்மான மாதிரி இருக்குதுன்னு சொன்னாங்க ஃபர்ஸ்ட் ஓகே உங்களுக்கு என்ன குதிங்கால்ல வலி இருக்கா எங்க வலி இருக்குங்க காது புள்ளார வலிங்க காது காது சொல்றீங்களா ஆமாங்க ஓகே அது காது காது புள்ள வலிங்க அந்த வலி வந்துட்ட பல்ல எல்லாம் வலிக்குதுங்க அந்த ஒரு சைடு கடவா பல்ல எல்லாம் வலிக்குதுங்க ஆல் ரைட்ங்க சோ இது வந்து காது வலி நீங்க அவங்க நியூரோலஜிஸ்ட் பார்த்துட்டீங்க ஒண்ணு இல்லன்னு சொல்லிருக்காங்க ஸோ இதுக்கு வந்து நாங்கள் வந்து நூறு டெர்மினாலஜி இருக்குது ட ட்ரைஜெமினல் நியூரலஜியான்னு சொல்லுவோம் அதாவது இங்கே நம்ம நர்வ்ஸ் வரும் அது மூணு நர்வாக பிரியும் ஸோ அந்த நர்வில் அந்த நர்வ் கம்ப்ரெஸ் ஆகியிருந்தாலோ இல்லை அந்த நர்வ் எதாவது அஃபெக்ட் ஆகியிருந்தாலும் இந்த மாதிரி வலி இருக்கும் உங்களுக்கு பல் நார்மலாக இருக்கும் காதும் நார்மலாக இருக்கும் ஒரு சைடு ஃபேஸ் மட்டும் வலி இருக்கும் ரொம்ப தாங்க முடியாத வலி இருக்கும் ஸோ இது வந்து ட்ரைஜெமினல் நியூரோலைட்டிக் பிளாக்கேட்னு சொல்லுவோம் அந்த பிளாக்கேட் பண்ணினாலே இந்த வலி போயிடும் ஸோ நீங்கள் மருந்து சாப்பிட்டுக்கிட்டே இருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை அது ஆக்சுவலாக மருந்து நிறைய உங்களுக்கு வலி இருக்கனால மருந்து தேவைப்படும் இந்த வலி கம்மி பண்ண ஸோ நிறைய மருந்து சாப்பிடணும்னு அவசியம் இல்லை இந்த மாதிரி ஒரு இன்ஜெக்ஷன் பண்ணாலே நம்ம இதுக்கு வந்து ரெடி பண்ணிக்கலாம் ஸோ அந்த மாதிரி நீங்கள் ஒரு பெயின் ஃபிஷியனோ இல்லை எங்களே கன்சல்ட் பண்ணிங்கன்னா நம்ம அந்த மாதிரி பண்ணிக்கலாம் உங்களுக்கு பேசலாம் டாக்டர் அந்த பெயின் மேனேஜ்மெண்ட் பற்றி பேசும்போது வந்துட்டு ஜென்ரலாகவே இது மாதிரி ஒரு ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்துக்கிறோம்னாலே ஓ ஊசி போடுவாங்களோ வலிக்குமோ எவ்வளோ காலம் நம்ம ஹாஸ்பிட்டலில் ஸ்டே பண்ண வேண்டியிருக்கும் பல கேள்விகள் நேர்கள் மதியில் இருக்கும் ஸோ அதை பற்றி டீட்டெயில் விளக்கம் கொடுக்கணும் இந்த ஊசிங்கிறது இது பயப்பட வேண்டியதில்லை சர்ஜரியோட இது ரொம்ப கம்மி தான் சர்ஜரினா பெரிய நிக் போட்டு உங்களுக்கு ஸ்டிச்சஸ்லாம் போடுறதுக்கு அதே ப்ரொசீஜர் இப்போ ஒரு சின்ன ஊசி நம்ம கையில் ஒரு வேக்சினோ அந்த மாதிரி எடுக்கிற மாதிரி தான் அது வலி இருக்கும் அதுவுமே லோக்கல் போட்டு தான் பண்ணுறோம் ஸோ அந்த வலியும் இருக்காது ஸோ யூஸ்வலி இது எல்லாமே டே கேர் சர்ஜரிஸ் தான் அவங்க காலையில் வந்தாங்கன்னா மதியானம் கிளம்பி போயிடலாம் ஸோ இதோட ஆக்ஷன் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இந்த இது அது என்ன டிசீஸோ அது தகுந்த மாதிரி இருக்கும் சப்போஸ் இப்போ அக்கின்னு சொல்லுவோம் பாலி நியூரலஜியான்னு ஸோ இதுக்கெலாம் ஆறு மாதத்தில் ஹீல் ஆகும் ஏன்னா அது நர்வ்ஸில் வர இன்ஃபெக்ஷனால் வருது சிக்கன் பாக்ஸ்னால் இன்ஃபெக்ஷனால் வருது ஸோ இதுக்கெலாம் நம்ம இன்ஜெக்ஷன் பண்ணோம்னா அது டூ இயர்ஸ் வர மாதிரி தான் பண்ணுவோம் ஸோ ஆறு மாதத்தில் அது சரியாக இருக்கும் பட் இருந்தாலும் அந்த எஃபெக்ட் டூ இயர்ஸில் இருக்கும் சில பேர்த்துக்கு அதிகமான நாட்கள் தேவை ஸோ அவங்களுக்கு லைஃப் ஃபுல்லாக வேணுங்கிற மாதிரி கூட பண்ணுவோம் ஸோ ஆர்எஃப் அபலேஷன் சொல்லுவோம் ரேடியோ ஃப்ரீக்வன்சி அபலேஷன் சொல்லுவோம் ஸோ இதெல்லாம் கொஞ்சம் லாங் இது நம்ம என்ன தான் வந்து நர்வை பிளாக் பண்ணாலும் கட் பண்ணாலும் காட்ஸ் கிரியேஷன் வந்து அது திருப்பி ரீஜென்ரேட் ஆகிரும் ஸோ அது வந்து நம்ம ஹியூமன் பீயிங்கோட ஒரு சிக்னிஃபிகன்ஸு ஸோ நம்ம எவ்வளோ நீங்கள் அது கெடுதல் பண்ணாலும் அது திருப்பி ரீஜென்ரேட் ஆகிரும் ஸோ ரீஜென்ரேட் ஆகும்போது சில பேர்த்துக்கு வலி வராது சில பேர்த்துக்கு வலி திரும்பி வரும் 
ஸோ வரும்போது திருப்பி நம்ம இன்ஜெக்ஷனுக்கோ நம்ம அபிலேஷனும் பண்ணிக்கலாம் அதனால் தப்பு இல்லை ஸோ இது வந்து சேஃப் உங்களுக்கு மாத்திரை சாப்பிட்டு உங்கள் கிட்னி லிவரை நீங்கள் வந்து கெடுக்கிறதுக்கு இந்த மாதிரி இன்ஜெக்ஷனோ ப்ரொசீஜர் பண்ணுறது ரொம்ப சேஃப் அது ரொம்ப அக்யூரெக்டாக பண்ணுறது அப்படின்னா நம்ம ரோபோட்டிக் பண்ணுறோம் நம்ம தான் இந்தியாவிலேயே ஃபஸ்ட்டு அது பண்ணிகிட்ருக்குறோம் ஸோ ரோபோட்டிக்காக பண்ணலாம் கரெக்டாக அந்த நர்வை ஐடென்டிஃபை பண்ணி அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம பண்ணலாம் இன்னும் அவங்களுக்கு அட்வான்டேஜஸாக இருக்கும் ஓகே பொதுவாக வழிகள்னா ஒரு மாத்திரைகள் எடுத்து போட்டு அதோட சைட் எஃபெக்ட்ஸ் அதிகப்படியாக இருக்கிறதுக்கு வந்துட்டு இந்த மாதிரி ஒரு பெயின் மேனேஜ்மெண்ட் தெரப்பி எடுத்துக்கிறது ஒரு ஆரோக்கியமான விஷயமா இருக்கும் டாக்டர் சொல்லியிருக்காரு அதுவும் ஒரு டே கேர் ப்ரொசீஜர் தான் மார்னிங் நம்ம ஹாஸ்பிட்டல் வந்தால் போதும் ஆஃப்டர்நூன் போல வீட்டுக்கு போயிடலாம் அந்த அளவுக்கு ஒரு சிம்பிள் ப்ரொசீஜர் என்ற டாக்டர் மென்ஷன் பண்ணியிருக்காரு தொடர்ந்து பேசலாம் நிகழ்ச்சியோட அடுத்த அழைப்பாளர் இணைப்பில் இருக்காங்க ஹலோ வணக்கம் வணக்கம் சொல்லுங்க உங்க பேர் என்ன சொல்லுங்களேன் சரி படுக்கும் போது தலானி வச்சுட்டு படுக்கிற மாதிரி இருக்குங்களா ஹெவியான தலானி இல்ல ரொம்ப பெருசா இருக்குமா தலானி சும்மா இதெல்லாம் எது கேக்குறேன்னா இது வந்து மெயினா இந்த மரமரம் இருக்கிறது உங்களுக்கு செவைக்கல்ல இருந்து தான் வரும் செவைக்கல்ல சப்போஸ் ஸ்பான்லைட்டஸோ இல்ல செவைக்கல் டிஸ்க் பல்ஜோ இல்ல செவைக்கல்ல நர்வ் ஏதாவது கம்ப்ரஸ்டா இருக்கனாலயோ அதனால வரும் ஸோ உங்களுக்கு கை ரெண்டும் மரத்த மாதிரியே இருக்கும் ஆமா ஓகே காட்டன் உள்ள ஃபீலிங் இருக்கும் அதாவது பஞ்சு வச்சா எப்படி இருக்குமா அந்த மாதிரி ஃபீலிங் இருக்கும் ஸோ இந்த இதெல்லாம் வந்து காஸ் வந்து உங்க கழுத்துல இருந்து தான் வருது ஸோ உங்க கழுத்து வந்து ஒரு எக்ஸ்ரே எடுத்து பார்த்துட்டு அந்த நர்வ்ஸோ இல்லை உங்களுக்கு அந்த டிஸ்கோ ஏதாவது இருக்கிற மாதிரி இருந்தால் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி அதை ட்ரீட் பண்ணிங்கன்னா இந்த இதெல்லாம் போயிடும் ஸோ இது வந்து ஒரு ஸ்டார்டிங் சைன் உங்களுக்கு ஸோ இது கண்டிப்பாக நீங்கள் வந்து ஒரு பெயின் ஃபிஷனை கண்டு கன்சல்ட் பண்ணி இது எதுனாலன்னு பார்த்துட்டு தகுந்த மாதிரி ட்ரீட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு கண்டிப்பாக இந்த இது போயிடுங்க கழுத்தை பார்க்கணுமாங்க சார் ஆமாங்கம்மா கழுத்து கழுத்துனால தான் இது வந்து உங்களுக்கு மெயினாக வருது ஓகேம்மா நன்றிம்மா கால் பண்ணதுக்கு தொடர்ந்து நிகழ்ச்சியோட அடுத்த அழைப்பாளர்கிட்டையும் பேசலாம் ஹலோ ஹலோ வணக்கம் சார் சொல்லுங்க உங்கள் பேர் என்ன பேசினேன் உங்கள் பேர் என்னன்னு சொல்லுங்க சார் ஓகே சக்தி ஓகே இப்போ யாருக்காக சக்தி வேல் கேட்டு தெரிஞ்சுக்க போறீங்க சொல்லுங்க சொல்லுங்க சக்தி வேல் சார் வாக்கிங் போயிட்டே இருந்தேன் சார் ஒரு வருஷமா சரிங்க கொஞ்ச நாள் கழிச்சு கால் கீழே வந்து தொடர் இருக்குல்லையா சரி அது நடக்க நடக்க வெயிட் ஏறிட்டே இருந்துச்சு ஓகேங்க ஊட வரதெல்லாம் நடக்கும் கொஞ்சம் பத்து நிமிஷம் யாராவது பேசிட்டுருந்தா வலி குறைஞ்சிரும் ஓகேங்க இருக்கலாம் <laughs> இன்னொரு மெயின் ப்ராப்ளம் என்னென்னா உங்களுக்கு ஸ்பைனில் ஸ்பைன் டிஸ்க்குன்னு சொல்லுவோம் டிஸ்க்லேருந்து வர நர்வ்ஸ் எதாவது கம்ப்ரஷன் ஏன்னா நீங்கள் நடக்க நடக்க உங்கள் வெயிட் அதிகமான அது அவங்க டிஸ்க்கு மேலே படும் ஸோ அதனால் என்ன ஆகும் அது போய் நர்வ்ஸை கம்ப்ரஸ் பண்ணும் ஸோ நீங்கள் கொஞ்சம் நேரம் ரெஸ்ட் எடுத்துகிட்டு நடந்தீங்கன்னா அந்த பெயின் இல்லைன்னு சொல்கிறீங்களா ஸோ இது ரொம்ப கிளாசிக்கல் இது தான் கம்ப்ளைண்ட்ஸ் பேஷண்ட்கிட்ட ஸோ நீங்கள் என்ன பண்ணோம் ஒரு டிஸ்க்கு கம்ப்ளீட்டாக அசஸ் பண்ணிட்டு எதனால என்னங்கிறத பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக ஒரு நர்வ்ஸ் இருக்கும் ஸோ நர்வ் அந்த கம்ப்ரஷனை நீங்கள் ரிலீஸ் பண்ணல இந்த இப்போல்லாம் சர்ஜரிலாம் கிடையாது அப்படியே கம்ப்ரஷன் இருந்தாலும் நீங்கள் பயப்பட வேண்டியது இல்லை எல்லாமே நீர்லிங்கே தான் நம்ம பண்ணுறோம் நீர்லிங்கில் பண்ணி அதை டீகம்ப்ரெஸ் பண்ணிக்கலாம் டீகம்ப்ரஸ் பண்ணிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு வழி இல்லாமல் நடக்கலாம் எல்லா வேலையும் வழி இல்லாமல் பண்ணலாம் நீங்கள் சொல்லுங்க சரிங்க சரி கிடையாது 
ஸோ இதுக்கு வந்து நீங்கள் இந்த ஆஞ்சியோ பண்ணி இந்த பெயினுக்கு அதுக்கு வந்து நீங்கள் கார்டியாலஜிஸ்ட் கன்சல்ட் பண்ணுறது தான் உங்களுக்கு பெட்ரு சரிங்களா ஓகே சார் நன்றி கால் பண்ணதுக்கு தொடர்ந்து நிகழ்ச்சியோட அடுத்த அழைப்பாளர்கிட்டையும் பேசலாம் ஹலோ ஹலோ வணக்கம் சொல்லுங்க உங்கள் பேர் என்ன சொல்லுங்க <laughs> 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 மூட்டுவலிக்கு ஸோ இதுக்கு நிறைய காசஸ் இருக்குது மூட்டு வலிக்கு ஏஜ் ரிலேட்டடாக இருக்கலாம் இல்லை வேறு ஏதாவது இருக்கலாம் ஃபுட்டு மெயினுங்க ஏன்னா நம்ம வயசாக நமக்கு இந்த ஃபுட்டெல்லாம் டெப்ளீஷன் நிறையா இருக்குது கால்சியம் விட்டமின் டிலாம் நிறைய டெப்ளீஷன் இருக்குது அந்த தகுந்த மாதிரி நம்ம ஃபுட்டு சாப்பிட்றது இல்லை ஸோ எதுனாலும் பார்த்துட்டு அதுக்கு தகுந்த மாதிரி ட்ரீட் பண்ணால் இந்த முட்டு வலி கண்டிப்பாக உங்களுக்கு எடுத்துலாம் அப்படியும் உங்களுக்கு இதெல்லாம் நார்மலாக இருந்தது வலி இருக்குன்னா எதனால நம்ம ஒரு ஆர்த்தோபெடிஷன் ஒரு பெயின் ஃபிஷனும் பார்த்து அதுக்கு தகுந்த மாதிரி ட்ரீட் பண்ணிங்கன்னா இந்த பெயின் கண்டிப்பாக போயிடும் ஓகே சார் தேங்க் யூ ஸோ மச் ஃபார் காலிங் டாக்டர் பல பேர் கால் பண்ணி இந்த மூட்டு வலிகளை பற்றி தான் தொடர்ந்து கேட்டுட்டுருக்காங்க அண்ணா அதை தாண்டி வந்துட்டு பெரும்பாலானவருக்கு இருக்கக்கூடிய வழிகள்னா வந்துட்டு ஸ்பைனல் கார்டில் வலி இருக்குது முதுகில் வலி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அதற்கான காரணம் என்னவா இருக்கும் அதுக்கான ஆமாம் ஸ்பைனல் கார்டு வலிங்கிறது நிறைய நேரம் உட்காந்து வேலை செய்கிறது அவங்க ரிலாக்ஸ் பண்ணாமல் உட்கார் நிறைய ஒரு ட்ராவலிங் ஸோ பைக்கில் வந்து ஒரு ரெண்டு மணி நேரம் மூணு மணி நேரம் ட்ராவல் பண்ணுறது இது எல்லாமே அவங்க வந்து ஸ்பைனல் கார்டில் கண்டிப்பாக வந்து அஃபெக்ட் பண்ணும் இப்போ நம்ம ஸ்பைனல் கார்டுக்கு நடுவில் இருக்கிறது ஒரு டிஸ்க்குன்னு சொல்லுவோம் அது ஒரு ஷாக் அப்சர்வர் மாதிரி தான் அது நீங்கள் நிறைய தேய தேய வந்து அது வந்து நர்வ்ஸில் கம்ப்ரஸ் ஆகி நர்வ்ஸ்லேருந்து பெயின் வர ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ இது இப்போ ஒரு நாலு அஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னாடி இப்போ ஸ்பைனல் கார்டு பெயினாக எல்லாம் சர்ஜரி தான் ஆஃப்ட் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க இப்போ அப்படி கிடையாது இப்போ நம்ம இந்தியாலேயே இந்த இந்த டெக்னாலஜிலாம் வந்துருச்சு நம்ம எல்லாமே நீடுலேயே வந்து இப்போ டீகம்ப்ரெஸ் பண்ணுறதோ இல்லை வாட்டர் பிளாஸ்டிக் பண்ணுறதோ எல்லாமே இதுலேயே பண்ணிக்கலாம் ஏன்னா அந்த அளவுக்கு நம்ம டெக்னாலஜி இது எல்லாமே டே கேர் தான் ஸோ அவங்க நிறைய நாள் ஹாஸ்பிட்டலில் இருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை காலையில் வந்துட்டு ஈவினிங் போயிடலாம் மற்ற ரீஹேப் அவங்க ஃபிசியோ அதெல்லாம் பண்ண ஆரம்பிச்சிடலாம் ஸோ இந்த அளவுக்கு நம்ம வந்து இந்த ஸ்பைனில் வந்து நம்ம கேர் கொடுத்துட்டுருவோம் இது வராமையே நம்ம தடுக்கலாம் நிறைய ப்ரொஃபல் எக்ஸசைஸ் இருக்குது வராமல் தடுக்கிறதுக்கு ப்ராப்பராக அவங்க வந்து எக்ஸசைஸிங்கோ பேக் ஸ்ட்ரென்த்னிங் எக்ஸசைஸிங்கோ இதெல்லாம் பண்ணாலே உங்களுக்கு இதெல்லாம் வராது ஒரு ஸ்விம்மிங் வந்து நல்ல ஃபார்ம் ஆஃப் எக்ஸசைஸிங் இதெல்லாம் யாருமே இப்போ இந்த டைம் கன்ஸ்ட்ரெயின்னால ஒரு மெக்கானிக்கல் லைஃப்பில் இருக்கனால யாருமே அவங்க வலி வந்ததுக்கப்புறம் தான் அதை பற்றி கவலைப்படுறாங்க அதுக்கு முன்னாடி அவங்க அதை ஸ்பைனை பார்த்துக்கணும் அப்படிங்கிறது இல்லை அந்த அவேர்னஸ் தான் நம்ம இப்போ கிரியேட் பண்ணிகிட்ருக்கோம் அவங்க வழி இல்லாமல் ஹெல்த்தி லைஃப் ஸ்டைலும் இருக்கிறதுக்கு எப்படிலாம் பண்ண முடியுமோ அதெல்லாம் நம்ம பண்ணிட்டுருக்கோம் ஓகே ஃபைன் வலி வருவதற்கு முன்னே அதை நம்ம தடுத்துக்க முடியும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ ஹெல்தி லைஃப் ஸ்டைல் வாழ்ந்தாலே போதும் ஸ்பைனல் கார்ட் பெயின் நம்ம மோஸ்ட்லி தடுக்க முடியும் சப்போஸ் ஸ்பைனல் கார்ட் பெயின் வந்துருச்சுனாலும் அதுக்கு நிறைய ட்ரீட்மெண்ட்ஸ் இருக்குன்னு டாக்டர் சொல்லியிருக்காரு தொடர்ந்து பேசலாம் நிகழ்ச்சியோட அடுத்த அழைப்பாளர் இணைப்பில் இருக்காங்க ஹலோ ஹலோ வணக்கம் சொல்லுங்க உங்கள் பேர் ஹலோ வணக்கம் நாங்கள் திருவண்ணாமலையிலேருந்து பேசுகிறோம் உங்கள் பேருமா என்ன இருக்கு <laughs> 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 அதான் ரைட் சைட் ஃபுல்லாக உங்களுக்கு பெயின் இருக்குது ஸோ இதெல்லாம் ஒரு சிம்டம்ஸ் அவங்க வந்து களத்தில் உங்களுக்கு சரியில்லை அப்படின்னு சொல்லி இந்த வலி சொல்கிறனால தான் உங்களுக்கு தெரிஞ்சது இது ஸோ இது மெயினாக வந்து இனிஷியலாக இப்போ நீங்கள் வந்திருந்தீங்கன்னா அது நம்ம ஒரு எக்ஸ்ரே எடுத்து பார்த்துட்டு எவ்வளோ கிரேடுன்னு சில கிரேட்ஸ் இருக்குது அதுக்கு தகுந்த மாதிரி சப்போஸ் கிரேட் கம்மியாக இருந்ததுன்னா வெறும் எக்ஸசைஸ் மட்டும் பண்ணி உங்களுக்கு இந்த கம்ப்ரஷனோ தேய்மானமோ கொஞ்சம் தடுக்க முடியும் தேய்மானத்தை தடுக்க முடியும் அந்த கம்ப்ரஷன் நர்வை தடுக்க முடியும் நம்ம கம்ஃபினாக சப்போஸ் கிரேட்ஸ் அதிகமாக இருக்கிற மாதிரி இருந்ததுன்னா நம்ம இன்ஜெக்ஷன் பண்ணி இந்த நர்வ்ஸில் கம்ப்ரஷன் இருக்காத மாதிரி நம்ம பண்ண முடியும் ஸோ ட்ரீட்மெண்ட் டெஃபினட்டாக இருக்குது பட் அது நம்ம அந்த கிரேடை பொறுத்து இருக்குது ஸோ நீங்கள் ஆர்த்தோபிட்டிஷன்லாம் பார்த்தீங்க அதெல்லாம் கரெக்ட் இனிஷியலாக யாருமே சர்ஜரியோ இல்லை ப்ரொசீஜரோ அட்வைஸ் பண்ண மாட்டாங்க பட்
ஓகேம்மா நன்றிம்மா கால் பண்ணதுக்கு தொடர்ந்து நிகழ்ச்சியோட அடுத்த அழைப்பாளர்கிட்டையும் பேசலாம் ஹலோ ஹலோ வணக்கம் சொல்லுங்க உங்க பேர் என்ன என் பேர் தமிழரசன் ஓகே தமிழரசன் எங்க இருந்து கால் பண்றீங்க நான் கிருஷ்ணகிரிங்க ஓகே இப்போ யாருக்காக சார் கேட்டு தெரிஞ்சுக்க போறீங்க எனக்கு தான் கேட்கணும் மேடம் ஓகே உங்க ஏஜ் உங்க வயசு என்ன சார் உங்க வயசு சார் எனக்கு 42ங்க ஓகே ஓ தொடர்ந்து பேசலாம் சார் டாக்டர் மேடம் ஆ சொல்லுங்க சார் நாற்பத்தி <laughs> 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 நீங்க <laughs> 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 நீங்களா நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க உங்கள் தலை வந்து அந்த நர்வ்ஸ்லாம் கொஞ்சம் அஃபெக்ட் ஆகிற சான்சஸ் நிறைய இருக்குது ஸோ ஒன்றும் பயப்பட வேண்டியது இல்லைங்க நல்ல தலானி இல்லாமல் ஸ்ட்ரைட்டாக படுங்க ரெஸ்ட் எடுங்க பக்கத்தில் ஏதாவது ஃபிசியோதெரப்பி சென்டர் இருந்ததுன்னா ஃபிசியோ சொல்லிக் கொடுப்பாங்க அது வந்து நீங்கள் வீட்லேயே பண்ணலாம் கழுத்து எக்ஸசைஸ் ஃபிசியோங்கிறது ஒரு எக்ஸசைஸ் தான் அது நீங்கள் எக்ஸசைஸ் மாதிரி பண்ணலாம் இல்லை யோகா மாதிரி பண்ணலாம் எல்லாமே ஒன்று தான் அது வந்து நெக்ஸ்ட் ஸ்ட்ரென்த்னிங் தான் ஸோ இதுக்கு வேறு எதுவும் ட்ரீட்மெண்ட் வேணாம் உங்களுக்கு இப்போதைக்கு தானாவே சரியாயிரும் ஸோ ஒன்றும் பயப்பட வேண்டியது இல்லைங்க தொடர்ந்து பேசலாம் நிகழ்ச்சியோட நெக்ஸ்ட் காலும் இணைப்பில் இருக்காங்க ஹலோ ஹலோ வணக்கம் சொல்லுங்க உங்க பேர் என்ன நான் கோமதி பேசுறேன் மேம் இங்கே திருமஞ்சூர்ல இருந்து ஓகே கோமதி இப்போ யாருக்காக மக்கள் எடுத்து தெரிஞ்சுக்க போறீங்க எனக்காக தான் மேம் கேட்கணும் ஓகே உங்களோட ஏஜ் என்னம்மா தேர்ட்டி ஃபைவ் ஓகே உங்களோட கேள்வி என்னம்மா ஒரு ஒன் இயர் எனக்கு வந்து இடுப்பு வலி இருக்கு மேம் டாக்டர் கிட்ட ஆ சொல்லுங்க மக்கே கிட்ட தான் இருக்க டாக்டர் தான் பேசுறேன் சொல்லுங்க மா 1 இயர் எனக்கு இடுப்பு வலி இருக்கு சோ இடுப்பு வலினா பாத்தீங்களா இந்த இடுப்புல ஸ்டார்ட் பண்ணி ரைட் சைடு லெக் மட்டும் ஃபுல்லாவே வலிக்குது சார் சரிங்க அது எக்ஸ்ரே அதெல்லாம் எடுத்து பார்த்தப்ப என்ன சொன்னாங்கன்னா இந்த L4 L5 ல ஏதோ தேய்மான இருக்கு ஆ ஓகேங்க மா அது மட்டும் சொன்னாங்க சார் டேப்லெட்ஸ் எல்லாம் கொடுத்தாங்க அந்த டேப்லெட் போட்டா என்ன ஆகும்னா எனக்கு கேர் ஆயிடுது அதோட தூங்கி எழுந்துவே முடியல அந்த டேப்லெட்ஸ் போட்டேனா சரிங்க மா சோ இப்ப உங்களுக்கு போயிருக்கு <laughs> சர்ஜரி பண்ணுவோம் பின்னாடி ஒரு பெரிய நிக்க இருக்கும் உங்களுக்கு ஒன் மந்த் ரெஸ்ட் எடுக்கணும் அதெல்லாம் இருக்கும் இப்போ அதெல்லாமே கிடையாது இப்போ உங்களுக்கு ஒரு நீடில் போட்டு இப்போ என்ன ப்ராப்ளம் இருக்கும் அந்த ஸ்பைனில் அதை நம்ம கண்டிப்பாக அதை இது பண்ணிவிட்டு இந்த வழி இல்லாமல் பண்ணிக்கலாம் உங்களுக்கு டேப்லெட்டும் எடுக்க வேண்டியது இல்லை ஸோ அதை தான் நம்ம வந்து இங்கே வந்து நம்ம இன்சஸ்ட் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் ஓகேம்மா டேப்லெட்ஸ் போட்டுருந்தாலும் ஒரு முழுமையான தீர்வு கிடைக்காது ஸோ டாக்டர் சொல்கிற மாதிரி ட்ரீட்மெண்ட் எடுக்கிறதா ஒரு முறையான தீர்வாக இருக்கும் சொல்லி சொல்லியிருக்காருமா நன்றி கால் பண்ணதுக்கு தொடர்ந்து நிகழ்ச்சி நெக்ஸ்ட் கால் கிட்டையும் பேசலாம் ஹலோ ஹலோ குட் மார்னிங் நீங்கள் லைனில் தான் இருக்கீங்க பேசலாம் இது டாக்டர் ஆன் கால் வணக்கம் சார் சொல்லுங்க உங்க பேர் என்ன பெயின் அதிகமாக இருக்கு சரி சார் டாக்டர்கிட்ட கேட்டேன் ஓகே பெயின் கொடுத்துருக்கு அப்படின்றாங்க சரி சில டாக்டர் வந்து அந்த எலும்பு வந்து கொஞ்சம் தேய்ச்சி 
ஆமாம் சரி அதுதான் நீங்கள் சொல்கிறது கரெக்டாக அதுதான் காசு இது கால்கனியல் ஸ்பர்ன்னு சொல்லலாம் இல்லாட்டி தேய்மானம் இருக்கலாம் ஸோ இது வந்து ஒன்லி லைஃப் ஸ்டைல் மாடிஃபிகேஷன் தான் சார் ஸோ இது வந்து நம்ம பார்ட் ஆஃப் பாடி மாதிரி ஸோ ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் பாடி அதுதான் நம்ம வெயிட்டு ஃபுல்லாக வந்து அந்த குதிங்காலில் தான் நம்ம எடுத்துகிட்ருக்கோம் ஸோ என்னென்னா சாஃப்ட் சோல் ஷூஸோ இல்லை செப்பல்ஸோ அந்த மாதிரி போடலாம் எப்போ உங்களுக்கு முடியுமோ அப்போ காலை தூக்கி வைக்கலாம் சரி அப்படியே உங்களுக்கு வந்து ரொம்ப பெயினாக இருக்குது அப்படிங்கிற மாதிரி இருந்ததுன்னா டெஃபினட்டாக அது வந்து நம்ம இன்ஜெக்ஷன்ஸ் இருக்குது அதுக்கு இன்ஜெக்ஷன் போட்டு அந்த பெயின் இல்லாமல் கூட நம்ம பண்ணலாம் பட் முதல்ல இதெல்லாம் கன்சர்வேட்டிவ் மெத்தட்ஸ்லாம் ட்ரை பண்ணிவிட்டு அதுலேயும் சரியாகலைன்னா வாங்க நம்ம இன்ஜெக்ஷன் போட்டு அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம பெயினை வந்து கண்டிப்பாக எடுத்துடலாம் ஓகே சார் தேங்க் யூ ஸோ மச் ஃபார் காலிங் தொடர் நெக்ஸ்ட் கால் கிட்டையும் பேசலாம் ஹலோ வணக்கம் சொல்லுங்கள் உங்கள் பேர் என்ன ஓகே சக்தி எங்கே இருந்து கூப்பிட்றீங்க ஓகே சக்தி உங்களோட கேள்விகளை நீங்கள் கேட்கலாம் டாக்டர் என்ன இப்போ தான் இருக்கார் சொல்லுங்கள் சக்தி என்ன ப்ராப்ளம் உங்களுக்கு நடந்தா <laughs> 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 சரிங்க இப்போ நம்ம சர்ஜரி பண்ணியிருக்கோங்க ஸோ சர்ஜரி பண்ணிவிட்டு நம்ம ரீஹாப் கண்டிப்பாக வேணுங்க நீங்கள் இம்மீடியட்டாக உங்களுக்கு ப பழைய நிலமை வரணுங்கிறது நீங்கள் எதிர்பார்க்க முடியாது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தான் வரும் சரிங்க அந்த ரீஹாப் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் அதுக்கப்புறம் சப்போஸ் உங்கள் கீழே உட்கார முடியலன்னா சேரில் உட்காந்தோ அந்த மாதிரி நீங்கள் எதாவது பண்ணலாம் ஒரு லைஃப் ஸ்டைல் மாடிஃபிகேஷன் தான் பண்ணலாம் ஏன்னா இது ஒரு சர்ஜரி பண்ணியிருக்கோம் ஒரு நார்மல் அனாட்டமியே மாற்றிருக்கோம் நம்ம ஸோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம லைஃப் ஸ்டைல் மாற்றிட்டோ கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிட்டோ வழி இல்லாமல் எது பண்ண முடியுமோ அதெல்லாம் பண்ணிக்கலாம் உங்களுக்கு அப்படியும் அந்த லைஃப் ஸ்டைல் மாடிஃபிகேஷன்லேயும் பண்ணி உங்களுக்கு வழி இல்லைனா அதான் எல்லாத்தையும் சொல்லிட்டு இருக்கேன் இன்ஜெக்ஷன் பண்ணி டெஃபினட்டாக அந்த பெயின் இல்லாமல் நம்ம பார்த்துக்கலாம் அதுக்கு முன்னாடி கன்சர்வேட்டிவாக எல்லாம் ட்ரை பண்ணிவிட்டு அதில் ஒன்றும் யூஸ் இல்லைனா அதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து இந்த மாதிரி இன்ஜெக்ஷன்ஸ் பண்ணிவிட்டு உங்களுக்கு பெயின் இல்லாமல் டெஃபினட்டாக பண்ணிக்கலாம் ஓகே சார் தேங்க் யூ ஸோ மச் ஃபார் காலிங் டாக்டர் பொதுவாக வந்துட்டு இந்த மூட்டு வலிகள் கை காலில் இருக்க வலிகள் ஸ்பைனல் கார்ட் பெயின் இதை தாண்டி வேறு என்னென்ன வலிகளுக்கு வந்துட்டு இந்த பெயின் மேனேஜ்மெண்ட் கரெக்ட் இப்போ ஒரு லேடி பேசுனாங்க எண்டோமெட்ரிசிஸ்ன்னு சொல்லுவோம் இது ஓவரி சம்மந்தப்பட்ட ஒரு பெயின் ஸோ இது ரொம்ப பெயின்ஃபுல்லான சிண்ட்ரம் மெயினாக அவங்க வந்து பீரியட்ஸ் டைமில் அவங்கள ரொம்ப பெயின்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ இதெல்லாமே நம்ம பெயின் இல்லாமல் பண்ணலாம் அப்பார்ட் வந்து இன்னொருத்தவங்க சொன்னாங்க அந்த ஃபேஷியல் பெயின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இதெல்லாம் வந்து நம்ம சாதாரணமாக தலைவலின்னு நினச்சிக்குவோம் எது வலி தலையில் நெக்லியோ வந்தாலும் உடனே உங்களுக்கு மைக்ரேன் ஒரு டாபிக் சொல்லுவாங்க ஆக்சுவலாக அப்படி கிடையாது அதுக்கு ஒவ்வொருக்கும் ஒரு காஸ் இருக்குது தலைவலிக்கே பதினஞ்சு காஸ் இருக்குது நம்மளுக்கு ஸோ அது என்ன காசுன்னு தந்துட்டு அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம ட்ரீட் பண்ணால் நம்ம அந்த பெயினை எடுத்துடலாம் ஸோ எல்லோரும் நினச்சிருக்காங்க வெறும் இந்த வெறும் எலும்பில் வர்றது மட்டும் தான் வலி அது மட்டும் தான் ட்ரீட் பண்ணுவோம்னு கிடையாது அப்படி கிடையவே கிடையாது இல்லை நிறைய வலி இருக்குது சப்போஸ் நிறைய கேன்சர் பேஷண்ட்ஸ் இருக்காங்க ஸோ அவங்களுக்கு இந்த மாதிரி வலி நிறையா இருக்கும் அவங்க நிறைய டேப்லெட்ஸும் போட்டுட்டு இருக்க முடியாது ஸோ அவங்க உடம்பு பாதிப்பு ஏற்படும் ஸோ அவங்களுக்குலாம் இந்த மாதிரி ப்ரொசீஜர் பண்ணுறப்போ ரொம்ப கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கும் அவங்க பை ஸ்டாண்டர்ட்ஸ்லாம் ரொம்ப ஹாப்பியாக இருப்பாங்க ஏன்னா அவங்களுக்கு தெரியும் இந்த மாதிரி ஒரு இது இருக்குது அதுக்கு ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணிகிட்ருக்கோம் பட் அதுக்காக அவங்க எதுக்கு வழியில் சஃபர் பண்ணணும் யாருமே வழியில் சஃபர் பண்ணணும்னு அவங்க அவசியம் கிடையாது ஸோ அவங்க அவங்க ரைட்ஸ் அவங்க டிமாண்ட் பண்ணலாம் எனக்கு வழி இல்லாமல் பண்ணுங்கன்னு ஸோ அது பண்ண வேண்டியது நம்ம கடமை ஸோ இதை வந்து இப்போ தான் வந்து நம்ம ஸ்லோவாக இந்தியாவுக்கோ நம்ம சென்னைக்கோ வந்து பிக்கப் ஆகிட்டுருக்கோம் ஸோ அந்த அவேர்னஸ் வந்து இன்னும் நிறையா அவங்களுக்கு தெரியணும் மக்களுக்கு தெரிஞ்சு அவங்களுக்கு இந்த மாதிரி ப்ராப்பர் ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணிவிட்டு ஓவர் த கவுண்டர் போய் மருந்து வாங்காமல் ப்ராப்பர் ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணாங்களே அவங்க லைஃப் ஸ்டைல் வழி இல்லாமல் டெஃபினட்டாக அவங்க வந்து ஆரோக்கியமாக இருக்கலாம் ஓகே எல்லாருமே வழி இல்லாத வாழ்க்கை வாழணும் தான் ஆசைப்பட்டு இருக்காங்க ஸோ அதற்கு வந்துட்டு வெறும் போன் பெயினுக்கு மட்டும் பெயின் மேனேஜ்மெண்ட் கிடையாது பீரியட்ஸ் பெயின் ரொம்பவே அதிகமாக இருக்குது அது மட்டும் இல்லாமல் நார்மலாக தலைவலி நம்ம அலட்சியப்படுத்தக்கூடிய வழிகளை கூட பெயின் மேனேஜ்மெண்ட் மூலிமா குணப்படுத்தலாம் டாக்டர் சொல்லியிருக்காரு தொடர்ந்து நிகழ்ச்சி நெக்ஸ்ட் கால கேட்டையும் பேசலாம் ஹலோ ஹலோ வணக்கம் சொல்லுங்க உங்க பேரு வணக்கம் மேம் என்னோட பேரு வித்யா ஜெயக்குமார் ஓகே எங்க இருந்து மா கூப்பிடுறீங்க நான் வந்து சென்னையில இருந்து தான் ஓகே இப்ப யாருக்காக மா கேட்டு தெரிஞ்சுக்க போறீங்க எனக்காக தான் ஓகே மா தொடர்ந்து பே
சி இப்போ நீங்கள் சொல்லிட்டீங்க சி ஃபைவ் சி சிக்ஸில் ப்ராப்ளம் இருக்குன்னு கேன் பி டெஸ்க் கேன் பி எஸ் ஃபைவ் எது வேணாலும் இருக்கட்டும் ஸோ பட் இப்போ டேப்லெட் கொடுக்குறது வந்து அந்த பெயினை சப்சைட் பண்ண தான் காசுக்கு இல்லை ஸோ அதில் சில கிரேடிங்ஸ் இருக்குது கிரேட் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர்னு ஃபோருங்கிறதுல மேக்ஸிமம் கிரேடிங் உங்கள் கையே தூக்க முடியாமல் போகிறப்ப போகிற மாதிரி இருக்கும் சுத்தமாக சென்சேஷனே இல்லாத மாதிரி இருக்கிறப்போ சர்ஜரி தான் ஒன்லி ஆப்ஷன் பட் அதுக்கு முன்னாடி உள்ள கிரேடிங்ஸ்க்கு இந்த ஆப்ஷன்ஸ்லாம் இருக்குது வேறு நம்ம இன்ஜெக்ஷன் பண்ணி இது வழி இல்லாமல் பண்ணலாம் அதை தான் நாங்கள் வந்து சொல்லிட்டுருக்குறேன் ஸோ இது டெஃபினட்டாக வந்து அக்கார்டிங் டு த கிரேட் ட்ரீட் பண்ணலாம் சர்ஜரி இஸ் அ ஆப்ஷன் பட் நாட் ஓன்லி ஆப்ஷன் இதை தவிர நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது நம்ம இப்போ இந்த இன்ஜெக்ஷன் பண்ணிவிட்டு உங்களுக்கு ஃபிசியோ பண்ணி ரீஹேப் பண்ணிவிட்டு பெயின் இல்லாமல் பண்ணலாம் இன்னொரு லைஃப் ஸ்டைல் மாடிஃபிகேஷன் ஸோ இது எல்லாமே நம்ம பண்ணோம்னா சர்ஜரி டெஃபினட்டாக அவாய்ட் பண்ணலாம் ஓகே சார் நன்றி கால் பண்ணதுக்கு தொடர் நிகழ்ச்சி நெக்ஸ்ட் கால் கிட்டேயும் பேசலாம் ஹலோ ஹலோ வணக்கம் சொல்லுங்கள் உங்கள் பேர் என்ன ஓகே அடுத்த மாதிரி கால் பண்ணிங்கன்னா லைனில் ஒரு 2 minutes வெயிட் பண்ணி உங்களோட கேள்விகளை கேட்டு நீங்கள் பயனடையலாம் டாக்டர் இந்த பெயின் மேனேஜ்மெண்ட் தெரப்பியை பற்றி வேறு எங்களுக்கு தெரியாத விஷயங்கள் வேறு என்ன இருக்குன்னு நாங்கள் தெரிஞ்சுக்கலாமா சார் சார் பெயின் மேனேஜ்மெண்ட்ங்கிறது இட்ஸ் மல்டி மோடல் மல்டி டிபார்ட்மெண்டல் அப்ரோச் ஸோ வெறும் இன்ஜெக்ஷன் கொடுக்குறதோ இல்லை டேப்லெட் கொடுக்குறதோ கிடையாது இது அப்பார்ட் வந்து நான் சொன்ன மாதிரி ரீஹேப் இருக்குது ரீஹேப் ஃபேமிலி சப்போர்ட் இருக்குது ஸோ ஃபேமிலியில் நிறைய பேர் யாருக்கா பெயின் என்ன அவங்கள பற்றி இல்லை நீ சும்மா சொல்கிற அப்படின்னு வச்சுக்கோ அப்படி கிடையாது பெயின் வந்து கண்டிப்பாக இருக்குது அதனால தான் அவங்க சொல்கிறாங்க அதுக்கு காஸ் என்னன்னு சொல்லிட்டு அவங்க அண்டர்ஸ்டாண்டிங்காக போய் பார்க்கணும் ஸோ அந்த மாதிரி ஃபேமிலி சப்போர்ட் கவுன்சிலிங் இருக்குது எர்கானமிக்ஸ் இப்போ நிறைய ஐடி மக்கள் வந்து பயங்கர பெயினோடு வராங்க நெக் பெயின் பேக் பெயின் லோ பேக் பெயின் ஸோ இது அவங்க லைஃப் ஸ்டைலே வந்து கம்ப்ளீட்டாக அஃபெக்ட் பண்ணுது ஸோ இதுக்கு வந்து எர்கானமிக்ஸ் நாங்கள் வந்து அவங்களுக்கு எர்கானமிக்ஸ் சொல்கிறோம் இப்படி உட்காரணும் சிஸ்டம் எந்த லெவலில் இருக்கணும் ஐ லெவலில் இருக்கணும் ஸோ இது எல்லாமே பண்ணுறோம் ஸோ இது ஒரு ஹோலிஸ்டிக் அப்ரோச் தான் இந்த பெயின் மேனேஜ்மெண்ட்டுங்கிறது ஸோ அதை வந்து அவேர்னஸாக க்ரியேட் பண்ணி எல்லாத்துக்கும் கண்டிப்பாக புரிய வச்சோம்னா டெஃபினட்டாக எல்லோரும் வில் ஹாவ் அ வெரி குட் லைஃப் ஸ்டைல் ஓகே வழிகள் இருக்குன்னா அதை வந்துட்டு வெறும் வழி இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு அலட்சியப்படுத்தாமல் வீட்டில் இருக்கவங்களும் வழி இருக்கிறதுக்கான காரணம் என்னவா இருக்கும்னு சொல்லிட்டு கண்டுபிடிச்சி அது மட்டும் இல்லாமல் அந்த வழிகளுக்கு லைஃப் ஸ்டைல் என்னென்ன மாற்றங்கள் கொண்டு வர்றது ஒழுங்காக உட்காறது ஒழுங்காக பைக் ஓட்டுறது நம்மளோட தூங்குற பொசிஷனை மெயின்டைன் பண்ணுறது இது மாதிரி பல விஷயங்கள் தொடர்ந்து மெயின்டைன் பண்ணிட்ட பிறகு அதுக்கப்புறம் குணமாகலாம் டாக்டர் போய் அணுகிறது ஒரு முறையான விஷயமா இருக்கும் டாக்டர் சொல்லியிருக்காரு டாக்டர் இன்னைக்கு பெயின் மேனேஜ்மெண்ட் பற்றி எல்லா விஷயங்களும் டீட்டெயிலாக எங்கள் கிட்ட எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிங்க பார்த்துட்டு இருந்த நேர்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் தேங்க்யூ ஸோ மச் ஜாயின் எஸ் தேங்க்யூ நீங்களும் வீட்டில் இருந்தபடி ஆரோக்கியம் சார்ந்த பல விதமான கேள்விகளை கேட்டு பயன்படுத்திருப்பீங்க இதே போல நாளைக்கும் வேறு துறையை சார்ந்த சிறப்பு மருத்துவரோடு உங்களை சந்திக்கிறேன் அன்சுதன் சிஸ் கிரிக்காட்டிலிங் பை ஃப்ரம் யூ ஆல் Thank <laughs